どうもこんにちはデミコですはいというわけでですねえー、と次の日にね続きをやろうと思ったらねちょっと間空いちゃいましたっていうのもですねいろいろありまして<笑>またこれがまああの前回の,あの動画からねあの,あの外出制限のねあの発表の日だったんですけどえー、と今日がね外出制限始まって、えー、3日目はいすでに3日目でございますはいで相変わらずの、えー、引きこもりなので、えー、何の、あのー、あれも変化もないんですけど私の生活の中ではただねちょっとこの間何があったかっていうとねパソコンがねちょっとねあの<笑>買ってそんなに経ってないんだけど<笑>そんなにっつってもどんぐらいかな2年2年ぐらいしか経ってないんだけどなんかちょっとあれですわえー、とちょっとね機嫌悪くてその対処に追われててでそれでちょっと、えー、時間食ってしまいましたということで、ね、今日はねこの続きをね、始めていこうと思います。で、前回言った通り、ここですね、あの、そこの部分全部編んでまいりました。で、これで一応そこはこのぐらいの大きさでいいかなと。で、まあ、そんなにうんと大きいものも、ね、そんないらないっていうか、あの、なんで、まあ、このぐらいの大きさだったら十分だなっていうことで、ここでストップっていうことになんだかな。な。1、2、3、4、5、6、7、7なんですよ。で、まあ、もう一段編んでもいいかなっていうぐらいではあるけども、まあ、このぐらいでいいかなと思ってるんですけどねちょっとどうしようかな今,今になって参ってきた<笑>今になって参ってきたなんでだ<笑>なんでこうギリギリで迷うんでしょうねまあいいやうんとねとりあえずねこれでこのぐらいいっすこれでいきますはいあんまり大きくてもあれなんでというわけでねうんとこういう感じで編んできましたで最後7段編んでね真面目のとこの脇が55の花びらでその間が全部ね6つの花びらがね、えー、の花がね1234つ入ってる感じ、うん、こんな感じ、うん、こんな感じで仕上がっておりますでこっからじゃあえー、とこう上にねこうやって上げていこうかなと思うんですけどさあそこでどうやってやっていくかというとねまあこれは変わりませんよこう普通にね、うん、ここは普通にちょっと待ってよしいっぱい引き出しておかないねでこう立ち上げるでこの場ここの場合は立ち上げ1個じゃなくて全部がもう普通にあのー、リファーミーしていく感じになるんでなので最初は2個ですね最初は2個ね隣すぐ隣行きます最後ここ開けたままこういう感じでいくんで2個立ち上がりが2個でいきます2個で閉じて、待ってちょっと待って、で閉めるねこれで二個で立ち上がってるんで次は一二三でね立ち上がりにあんだらあとは全部三個ずつえっ、ー、と三個の玉編みをえっ、ー、と引き抜いていく全部そういう感じになりますでとりあえずここはね一個立ち上がったばっかのとこなんで。1233で123よしねこういう感じでずっと。立ち上がっていく感じになります最初のところなんでねまだね立ち上がった感じになってないけどこれを続くと立ち上がるはずはず<笑>はずというわけではい、えー、無事に、えー、外出制限が始まりましたまあ特にね何も変わらないので外出制限そうねすぐにあのアマゾンでいろいろオーダーしたら普通に来ましたわ昨日全部<笑>普通に届いたんでまあ一応ね前回の,あの外出制限の時からあのーまあ、その辺はねもうなんかネットでオーダーする人が増えてるから配送の方もなんかしっかり出来上がってるのか知らないけどうんなんかそんな感じでアマゾンは全然問題ないねあとは他のねうんと郵便か普通の郵便も大丈夫そうな感じ1個うんとアマゾンで頼んだものが普通に届いたし
ネット注文でオーダーしたようなものは多分メーカーが送ってくれれば配ってるんでちゃんとなので系統オーダーしようかなとねなきゃね話にならんからねなのでえっ、ー、と特に今のところ私にとっては生活の変化はございません、ね、で今日でバカンス終わりでねどうなるか知らないけどねその後ねみんなね明日からバカンス明けで子供たちは学校が始まるわけだけどそれで何か変わるんかね世の中ね多分そんな変わんないと思うけど昨日なんか「あのアマゾンでーす」っつってあの予備員で呼ばれるんだけどさ下からさあの入り口のとこからねで来て降りてったらさなんか大きい箱持っててなんだろこいと思ったら中になんか数名分のアマゾンの箱が入ってるケースがあってああなるほどねと思って、うん、同じ建物の人がやっぱり頼んでる人が何人かいてまとめて持ってきたみたいなんだけどみんなこう玄関まで玄関っていうかその建物の入り口まで降りてって受け取るんだけど。配給みたいな感じで<笑>だっていつももう何人分も持ってくるなんてことそんなないからねでも昨日なんか6人分ぐらい持ってきてたねうんみんな頼むんだねやっぱりねとまあ何を頼んだかっちゅうとまあ新しくね携帯が新しくなったからそう携帯のアクセサリーでねあと何頼んだっけあとはなんかもろもろのものをちょこっと頼んだけどあ一1本 DVD 頼んだけど<笑> DVD1 本頼んじゃったいやずーっとねなんかお店で探してて見つかんないからもういいよオーダーしようってアマゾンでオーダーしようと思っててでもなんか全然あのアマゾンでもなんか売り切れで「あれないなずっと」って思ってよく見たらなんかス,スペシャルエディションってなっててよーく見たらなんか普通エディションは普通に売ってたわっていう話だったのでなので、えー、買いましたでもなんか先週ねパリ行った時にもね、あのー、DVD2 本ぐらい買ったんかな2本か。日本買ってるし基本あの好きなあの映画しか好きな映画しか買わない人なんでつまり見たことある映画しか買わないタイプなんでよっぽど気に入らないと買わないのよ私ねああいうのってだからあのジャケ買いとかさなんか見たことないから買うとかそういうのなくて見たことある映画でしか買わないから DVD でお気に入りの映画しかね私のお気に入りの映画うんなんか前にも行ったことあるような感じ気がするんだけど私のお気に入りの映画っていうのはねあれですよあの<笑>あ,のあれだね見た後にズシーンってくる映画でね考えさせられちゃう映画うーっていう<笑>ハッピーエンドは嫌いっていう人ですからはいハッピーエンド苦手なんでね苦手っていうかあんま好きじゃないね、うん、だからあのズシーンとくる重い映画の方が好きなんでで今回あの今回あの DVD 買った映画ねあれですよ、まあ、古い映画ですけど大好きなんですよ大好きなあの終わりで「うー」ってなる映画ね「うー」っていうあのなんていうのかなこうなんて言ったらいいのあの不条理っていうか、うん、そういう映画だね、うん、で大好きなんだけどね、まあ、うちの家人もあの映画好きなんだけど、まあ、家人はあれですけどね DVD なんて買わない人で同じ映画何回も見てどうすんだっていう人だからでもテレビで映画ばっかり見てるんですけどね、うん、で同じ映画でも何度も見てるんだけど要はなんか買ってまで。同じじ映画を何度も見たくなないいという感じなんだって内緒で買ってるんですけどね DVD ね全部私の,あのこっそり<笑> DVD 入れ歯にこっそり入れてるんですけどで何買ったか、うん、何買ったかってあれですよ<笑>あの笑っていうような映画じゃないけどねあの見終わった後に「うー」っていうね映画の代表ですけど私の中でもセブン買いました<笑>今更。いや何度見ても好きなんだよあの映画ね、うん、セブン買いましたこれでまた見れる見たい時に見れると思って好きなんだよねああいう映画ねスリラーサスペンススリラーとかねホラーとかねそういうの好きだからねホラーかサスペンスだよねうんああいうの大好きハッピーエンドじゃない方がいいわねハッピーエンドって言ってもなんだろうなあの恋愛系ハッピーエンドが好きじゃないのかなやっぱりな、うん、恋愛もの好きじゃないからね恋愛ものだったら非恋だったらいいけどねあの不幸なアンハッピーエンドなラブストーリーだったらいいんですけどなんでそんなに話してんだっけあアマゾンからそっち飛んだのかそうそうそう、うん、そうというわけでね、えー、始まりました外出制限、えー、特に不自由はございませんがそう結局だからあのパリに行こうかなって言ってたんだけどパリにも行かずすべ、えー、てネットでオーダーすることにしただ最後にすっごい迷った行こうか行く前か本当に迷ったのはね日本食材のねお店に行こうかどうかをすっごい迷ったねやっぱりでも外出禁止の前とかってそうなるとねやっぱり混むんだよねうん
もちっちゃいお店だしなんか混んでるとこに行くのも嫌だなと思ってだから結局我慢すればいいかと思って、うん、何我慢、うん、味噌汁だよ<笑>醤油はいっぱいあるんで大丈夫なんですけど<笑>醤油はソースなくなんないからね味噌しょっちゅう買ってる気がする高いのにそんなしょっちゅう作らなきゃいいって話なんだけど味噌汁飲みたくなっちゃうんだよねインスタントも一応日本に帰った時に買ってくるんだけどインスタントももうないんだよねインスタントほらめんどくさい時に食べちゃうからさ結構うち味噌汁頻度高いかもしんないね毎日は作りませんよさすがに毎日は毎日なんか作ってたらね大変だからね味噌代だけでねお米はね前回のあの前回あの買いに行った時にたんまり買ってきたんで大丈夫なんだけど味噌がないわまあそれぐらいかな<笑><笑>それぐらいかなうんどうしようか迷ってうーって思ってたの味噌ですな味噌なんかフランスえらいことになってますえっ、ー、と外出制限以外にですねえら、ー、いことになってます日本でニュースになってるかどうかわからないんだけどいろんな事件が今起きててでなんかあれだね宗教戦争みたいになってきたね<笑>どうするんだろうね私は別にほらそういういあの宗教なんてどうでもいいっつったらあれなんだけどどうでもいいっていうか無宗教とかそういうことじゃなくてね別にみんなそれぞれの宗教を信じてそれぞれにしてればいいじゃんっていうタイプだからいいんだけどさでもちろんあれですよフランスの人だって普通にそうですよ普通はね普通の人はねだけどそうじゃないあの宗教の人たちがねいらっしゃるからねうん<笑>その人たちとの間でねちょっといろいろ今あってであのフランス各地で。えらい事件が起こっててまあねこんなところで言うのもはばかれるので内容は言いませんが、えー、ぎょっとするような事件がフランス各地で起こっててパリ近郊と南仏とあともう一軒どこだっけつい最近昨日だかあったやつはどこだっけそんな感じで物騒な感じになってますわなんでみんなあんな宗教で争うかなって。この時代にってこのまさにこの時代にって思っちゃうんだけど干渉し合わなきゃいい,い,いわけでしょ結局そんなのってさだって信じたいものそれぞれが信じてればいいわけだからさって思うんですがそうじゃない宗教の一部のね熱心なね方たちがいらっしゃるからほらねなんかそういう人たちにとってはね他の宗教って受け入れ難いようなのでなので。なんだか知らないけど物騒な事件がフランスでは起こってますしかもねそういう人たちはほらあれですかもともとフランスにいた方たちではないのでうんだから余計摩擦を生むというかなんていうのかなだからそういう人たちをまあね成敗しようと思うと話のすり替えになってねなんかじゃこうじゃあっちこっちね声が上がるわけで。何もできないんですよねフランスっていう国はね不幸なことになのでどうにもならないんじゃないかなまあいろいろ言いたいことはありますが私は外国人ですのでこの国にとっては<笑>なので特にコメントは控えさせていただきますが<笑>なんか自分たちの首を絞めてるだけなのにそれに気が付かないっていう人たちどこの世界にもいるじゃないですかねえまあ、何ももともとはね偏見だの差別だのなかったのに自分たちの行いのせいでどんどんそうなってくっていうね人たちがねやっぱりねどこの世界にもいてそういう人たちは日本にもいるけどまあそれはねもう同じような感じでヨーロッパにもザクザクいるわけでうん一般の人たちはみんないい人たちですよ基本的に基本的にはね例えばあのその宗教で問題を起こしているような人たちと同じ宗教の人たちがね以前私たちの隣人だったわけですよお隣に住んでたんですで彼らはね非常に真面目な人だし非常にいい人たちだったしもう何て言うんだろうな普通でしたよ本当に普通の人たちで何の問題もなく暮らしてたし挨拶だって普通にするしだから別に何て言うんだろうな普通の人たちだってやっぱりいっぱいいるわけで,で例えばねそれ以外にもいろんな人種がねフランスにはやっぱりいてまあ今日本もそうだけどで例えばさその例えば昨日のねアマゾンのね配送の人だってそうだけどさあ,あ,あ,あれですよみんなあの配送の人たちだってあれですよあの確かにある一定の人種の人たちがこう賄ってるっていう部分は大いにあるんだけどねそういうお仕事ってね。だけどみんないい人たちですよ変な人たち変な全然いないし
みんなニコニコしてて私はちゃんと普通に挨拶するし「ありがとう」っつってにっこり笑えば向こうもにっこり笑ってくれるしだからみんな普通の人たちなんですよほとんどはねでも変な人たちが一部いるせいでさなんかなんていうのかな全体的にねだから何々系はみたいな感じでね言われちゃうのちょっとどうなのっていう感じもねあるからねそれは分かってるんですよ大体の,あのフランス人もねでもやっぱり中にもねほらフランス人でもやっぱり変な人いるわけで,でそうするともう十杯一からげでさ「何々人は?」とかさ「何々系は?」っつんでさみんなあれするけどさいやそれはねあの相対的に見てそういうふうに言えることもなくもないけどでも一部の人たちのせいでなるのは本当に真面目な人たちはかわいそうって感じ本当そう思うわというね、えー、問題がいろいろ起きてるわけでございますフランスは大変ですよヨーロッパの中心だからねあの位置的にもねフランスはだから本当にいろんな人たちいるしいろんな国の人たちいるしうん本当にあ移民政策失敗だよねこの国もはっきり言って<笑>マジで<笑>この国っていうかまあ EU ですねうん認めたがらないよねでもねそういうことね失敗だったんじゃないのってそういうことをやっぱりなんていうのかな当事者たちは認めたがらないよね。経済の問題が起こったってさ悠悠が一つになっちゃったからさなかなか一国だけのさ対処でさ対応できなくなっちゃってるしさってね経済の話までしちゃうけどそうそうそうだから今回のその外出制限でねなんかいろいろあちこちで声が上がってるわよくわからないのがさ例えば閉まってるお店っていうのがあるでしょ閉めた閉め,閉めさせられたお店だけどスーパーは。空いてるでスーパーって要は大型スーパーもあるわけで大型スーパーっていったらいろいろなもの売ってるわけですよ。でね例えば大型スーパーって中に書店が入ってたりするわけスーパーの中にその本コーナーがあるわけですよ本のねあの日本のスーパーもちょっとした雑誌コーナーがあるでしょあれが普通のなんつうのかなちょっと大きめの雑誌コーナーっていうかなんつうの本屋コーナーみたいなのがあるわけですよ。いろんなもの売ってんだよねこっちの大きいスーパーってね。でそれでだからそこで本屋でも普通の一般的な普通の本屋さんは閉めろってことになったわけですよ。でなんでスーパーは本が売れるんだずるいじゃないかっていう話でそしたらどうなったと思いますそしたら本屋開ければいいじゃんだってだってみんなさ家にいなきゃいけなくってさ暇なんだから本読みたいじゃんいっぱいいるじゃんそういう人って。で前回の外出制限の時は本屋さんってまだその準備がねその衛生関係の方のあれで準備がまだできなくてちょっと開けられないっていう感じで閉じてたわけですよでも今回はもうさずっとさその対策をしながらさ開けててさ準備もできてるわけでだから本屋さん今回は開けたいって言ったんだよねだけどダメだって話になったわけで本屋さん開けたいね開けたい俺たちも本売りたいだけどなんでスーパーとかでは開けられてるところで本売ってんだって俺たちの本が。売れないのになんでスーパーとかねそういう店ではね本が売れるんだっつってビューって、ね、文句が出たわけですよ。はいどうだねフランスの政策じゃあスーパーの本コーナーとそういうなんつうのそれ以外のお店の本コーナーは閉めると<笑>よそのお店での本コーナーは閉めさせると本は売らせないとえ,えっていうえそっちみたいな。そういうい感じですよフランスって、うん、なんかちょっとさずれてないって思うわけそれってだって本売ればいいじゃん読みたい人いるのにさ<笑>ちょっと分かんないんでねフランスの対策ってだからねあのスーパーの本コーナーも閉めるんですって<笑>ちょっと斜め上だわーと思って<笑>ほんと分かんない<笑>この国<笑>何年住んでも分かんないとこってあんのよねうん意味札は。だから結局はなんかさそういう細かいところでねこの店ではこれ売ってるって俺たち売ってるのにこれ売ってるのになんで俺たちは売っちゃいけないんだとかねあとは例えばねスーパー空いててでスーパーって確かに広いけどでもそれなりの人が入るわけじゃないでさ一応だから人数制限をしながらスーパーでのお買い物ってさせざるを得ないんだけれどもね今ねだからね入り口で調整されるから。だけどそれでもそれなりの人がいるわけよ。でね例えば小さいブティックね小さいお店あるでしょ例えば系統屋さんとかさねあるじゃないでさみんな暇なんだからさそういうの開けてさ買わしてあげりゃいいじゃんって思うんだけどでそういうねブティックってね小さいお店ってさいっぺんに10人も20人もお客さん入んないわけよ
要はまあ一部の店は混む時間帯はそのぐらいいたりするんだけどでもさ基本的にさそんなにうんと人数が来ない店にだよ店までだよ閉めてさ何だっつのってねえそんなよっぽどスーパーよりもだって人いないし空いてるし一人でゆっくり買い物ができるような店なんていっぱいあるし。なんでそういうとこまで閉めるのっていうなんか文句があちこちから出てますわうん本当に今回ばかりはさすがにね前回はみんな準備できてなかったからできてない人たちがねなんか衛生が守られてないから開けたくないみたいな人たちたくさんいたけど前回はねでも今回はさこの半年の間にさもうみんなさ学習してさいろいろさそういうのを頑張ってきたわけじゃん。でそれでね入り口でちゃんと消毒してもらったりとかマスク絶対つけなきゃいけないよとかさそんな感じでみんな対応してきたのにさこれで開けらんないとかしかもうちの店そんなにスーパーみたいに混みませんがみたいなさそんなところでもねスーパーほど人いないんだけどっていうところなのに小さい商店も閉めなきゃいけないからほんとかわいそうねえほんと死活問題だからねでもねその本屋の話はちょっと受けたね、うん、本屋の話は笑ったわフランスらしくて<笑>でハロウィンだったわけですよねハロウィンねうんいつだっけハロウィンって10月の終わりでそれでさもうだから外出制限かかってるわけですよそれなのにさ扉を叩く子供たちどう言うんやそれって<笑>うちにも来ましたよ開けませんでしたけどねそれやらせる親ってどういうことみたいなね分かってないよねーってハロウィンなんてねフランスに入ってきたのは約20年前なんですけどねうんハロウィンなんてみんな知らなかったねフランス人あれ20年ぐらい前に入ってきてんで今はなんかそうやって各家を回ってるけどさ一回廃れたんだよね一回廃れて定着しなくて廃れてでもまたカムバックみたいな感じで最近はなんかやっと子供たちの間で定着したんかなっていうぐらいそれほどなんかアメリカとかみたいには盛り上がってないけどねだけど外出制限かかってるのに子供たちが各家をこう回るってどういうこと<笑>友達にちさえ行けない家族の家だって行けないはずなのに本来は知らない人の家の扉を叩くってどういうこと意味不ここ最後のとこに来たのででここは今ここが6入ってここは5ここは5で終了最後のところをねこの一番最初の立ち上がるところはここで終了になるので最後の締め方は1ここ3でちょっと待ってねここ,ここでしょはい、1 2 3でここであのー、どっちでもいいと思うんです実際私は両方やりますこれ3でこれで一つで止めちゃってもいいし一番最後ここね一番最後ここから始まってんだよねこここっちの方がいいかこここっから始まってるんで4つで止めても別にいいと思います私はねこれ4つ目123これね4つ4つがきつかったら別に3と1でもいいと思うでこれで止めるねっでも実際私はこっちの方が4つで止めちゃう方が好きっていうのはあの最後1にして止めた時ってどうしてもやっぱりそのなんていうのかなここがこういう感じでちょっとずれるっていうかなんていうのかなうーんと1回止めてそれをさらにこっちで引き抜く感じになるんでだったら4つ一緒に止めちゃった方が綺麗だよっていう話です。ここのくっつけるところがね他のとこと同じように縫うのと結局同じだからこう引き抜いてうーんとつなげるんではなくて
普通に編んでつなげる感じになるので見た目はこっちのが綺麗ですなのでえー、と4つでつなげるなので横の部分はこっち下はね基本的にこう普通に最後編んででまあ最後1つでつなげるっていう基本的な感じでやったんだけど横の部分はこういう感じでやっていきますでこれで1周できたじゃあねこれでね2段目を続けていこうと思いますで2段目も最初立ち上がりは玉編みが2つでこれ今つなげたとこねこうやってね普通に編んでつなげちゃった方が最後4つでここはつなげちゃった方がマジ見た目綺麗だしこう入れる時にこうちょっと探したりもしないしそっちの方が私はお好みでございます。すいませんね、これいろいろ出てきてこういうのが<笑>あの古い毛糸なんでどうしてもつなぎ目がで立ち上がりを2にしたらあとはもうずっとさっきと同じ3個ずつでこの段から間違えてる2この段から花びら全部6つになりますでこうしてこう2段目ね立ち上がりの立ち上がったところから2段目でどっから始めたかわかんないなっていう時にはこれをつけといてあげたらここに最後つなげる最後つなげるところに印しておけばいいここから始まっていくからねで最後1個編んでこう編む感じだから最,初最終的にここ入るところはここでこれつけとくであとはもう玉編み3つずつでリフ編みをしていけば OK ですじゃあねこれね思う存分ちょっとあの自分の気に入る高さまで編んでみようかっていう話でございますですはいじゃあこれで編んでいきますというわけですねちょっとねここまで編んでみましたえっ、ー、とね思ったよりね小さいかと思ってたらね思ったよりでかい<笑>でかいっすというわけでですねちょっとね毛糸のことも考えてねえー、ほどきますほどきますえっとっすね、大きさがねちょっと思ったより大きいわ<笑>もうね今回はねあの全部写すつもりはないですけど、まあ、大したことないですから3段ぐらいですからねうん3段ですからすぐですわ、うん、でこのねこの中心の円の部分をね一つ段数減らしますなので7段だったところを、えー、6段かなね7段あるんだからねそれを6段にしてカゴにしていこうかなと。いいうことでございます今日の夜は、えー、今夜なんですでに、えー、今日の夜はちょっと途中まで編んでいこうかなと思ってますんで、はい、明日の朝にはいくらか形になってるんじゃないかということでいやもうね夕食の間中考えましたよどうしようか、うん、悩みました、はい、でも悩んでもねなんかモヤモヤしたまま編んでもねしょうがないんで、えー、参ったら、えー、ほどくほどくやっぱりほどくというわけで、えー、ここまでほどいてまいりましたほどいてみたら小さ<笑>小さく感じるけどでもまあこれでいい,いいのかなっていう感じですはいこれねどっちゃりはいどっちゃりほどいたやつねはいでちょっとさこれぶっこりちって<笑>ちょっと測ったらさ調子に乗ってさバーンってやったらこれってしまいましたどうしましょうでもなんか中まで入り込まないからいいかと思ってね。うん。壊れちゃいました。あははは,は新しいの別にいらないかな。これだったら使えるしまだみたいなね。うん。これちょっとアロンファーとかでつけたらいいんじゃないの使えるんじゃないのまあそんなことはどうでもいいっていうことでね。これね。ね何年前に買ったか忘れちゃったけどね。俺もね、無印のね、やつだけどね。まあいいや。はい。じゃあこっから、えー、っとね、気を取り直して。編んでいこうかな。どこまで編めるかな、今日。どうもえー、っとですねはいなんとか進みましたよでねまたね動画の感じがねちょっと変わっちゃって申し訳ないんだけどね今日はね昼間です昼間なのにこの暗さ今日天気悪いっす雨降ってまーすっていうことでえー、っとねライトで問題がねいろいろあってね申し訳ないんですが、えー、今日はねこのまままた続けていきたいと思いますでどこまで編んだかじゃんはいね昨日ほどいてからね、編み進めましてこの高さまで編んできました何センチかちょっと見てみよう
13センチ13センチでね高さ的にはねもうこのぐらいでいいかなとか思っててもうちょっと編んでもいいんだけどもうちょっと迷ってんだよねもうちょっと編もうか、まあ、もうちょっと編んでもいいかもうちょっと編んでみようかなそうだな気が変わったうん本当はね今からね取っ手をつけようと思ったんだけど今見たらなんとなく、うん、もうちょっと編んでもいいかなっていう気になったのであと1233段ぐらい編めないかはい編めませんな<笑>毛糸が足らん毛糸が足らんだろうでもちょっとあと1段ぐらい編めるかもしれないんでちょっと1段編めるな1段編もうかなあとなうんでねこの取っ手をじゃあどうやってつけていくかちょっと編みながらご説明をしようかにえっ、ー、とね取っ手はね何編みでするかリフ編みだよ<笑>というわけでね全部リフ編みでいきますねここをこうやってつなぐのねリフ編みの取っ手を取っ手私取っ手取って言うけどさ何て言うんだっけ、えー、持ち手っていうの普通はよくわかんないんだけどまあ持ち手ね、うん、持ち手でいいか持ち手をすらもリフ編みでいこうかと初の挑戦でございますでねえー、っとねあのーなんだ外出制限始まってねでそれで本屋の話をしたと思うんだよねあの本屋がなんつうのかなずるいっつってじゃあスーパーの本屋ねあのスーパーとかの,あの本屋さんとか閉めようってね売らないって売っちゃダメっていう話をしたかと思うんだけど予想通りだったねえっ、ー、とねこっちのね大きい大型スーパーってね洋服とかも売ってるわけです洋服とかもちょっとした洋服下着、えー、子供用の洋服そういったものもねいろいろ売ってるわけですよ。家電とかね。うん、出ましたわ。ずるいだろうっていうことで<笑>。そういうね。あの、他のものをね。洋服だの、そういうのを売ってる店が、スーパーでそういうのを売るのをずるいだろうって。本を売らないんだったらそれも売るなと。ね。本当らしいよねっていう感じで。もうらしいったらないわ。案の定ですわ。うんでまあギャーギャーギャーギャーね、うん、で町によってはねもうあの市役所っていうか役所の方でもうなんか店開けていいぞと経済止まらせるわけにはいかないからもう店開けていいぞそういう店みたいなね、うん、感じで言ってるところもあるらしく、えー、全然統率が取れてませんはいそんな感じでね、えー、ごちゃごちゃごちゃごちゃなんか毎日、えー、ニュースでねそんなことを聞いておりますが、まあ、あんまりニュースっていうかテレビ見ないんだけどな私ねうん、ご飯食べる時ぐらいかなその時ぐらいしかあんまりテレビは見ないんだけどテレビね必要ない人なんで私<笑>基本的になのでテレビはほとんど見ませんが見ようと思ってあの前に座って見るってことはもうほぼないよね、うん、だからこの前のほらあのマクロンのあのああいう発表とかねそういう時はねまあまあまあ聞くけどでもそれ以外でなんか番組を見るためになんかテレビの前に座るってことないんで,でニュースもねご飯の時ぐらいしか見ないしさわざわざテレビ見ることないからテレビいらないよねと思ってるからさはっきり言って今はねうん前はねテレビどうしても欲しかったの,あのゲームやってたんでゲーム今のテレビもそうなんで実はゲーム用に買ったっていうかあのゲームするんだったらこのテレビがいいっつって私が選んで買ったテレビだったんだけど。ゲームってね実は大画面でやるのってねいいんだけどねあれなんですよあんまり大きい画面でやるのもちょっと大変であの小さい画面の方が疲れないっていうかまあ慣れたら平気なんだけど小さい画面の方がね目の移動が少なくて済むからねあのアクションアクション系っていうかなんつうんだろうなあのシ,ューティングシューティングっていうかねあのそれ系のなんつうんだろうなそういうゲームはあんまり画面大きくない方がやりやすいんだよね実はね。だって画面大きければ大きいだけあの目をね移動させる範囲が広くなっちゃうから,だから、ね、そんなに実は大きくない方がいいんだよねなのでゲーム用にあれするんだったらゲームやりたくなったらまた小さいの買えばいいかなぐらいの感じであんな大きいのもういらないかなみたいなゲームいっぱい持ってるよだから<笑>でもねなんかもうやらなくなっちゃったからもうなんか全然あのー、なんつうのゲーム機も買わなくなっちゃったからもうなんか止まっちゃってるけど。昔はねなんかあれだったよね仕事から頑張って帰ってきてオンラインゲームやるのにさあの一生懸命あの時間合わせてさほらオンラインゲームって言ってもねやっぱりほら日本語で喋ってる方が楽だからさ日本のさ時間と合わせてやるからさそうするとあのひしこいてあの帰ってきて<笑>ひしこいて日本の時間に合わせて
オンラインゲーム一生懸命やってたけどいやー懐かしいね何年前かなもう10年ぐらい前になるかさすがにもうオンラインはやらなくなったけど楽しかったけどねゲーム順のねオンラインでお友達できてすごい楽しかったけどでもねどうせそういうゲームってほらやっぱりサービス終わるからねサービス終わっちゃっちゃうもんねあれだからねだからサービス終わっちゃったからもうそれからやってないって感じでそうゲーム好きなんです実は好きだったんですだから積み毛いっぱいあるんだよねなんでゲームの話になったんだっけ<笑>なんであテレビの話からか<笑>まあそんな感じなのでなんか某インターネット販売の有名な一番大きい会社さんが税金払わないからそれでなんかみんなあの店舗で買い物しろって言ってたのに結局はねそういう企業を助けることになっちゃってるっていうねそれでなんか商店の人たちはまあ文句ブーブー言ってるけどね結局みんなでこうやって普通にね市中で買い物させようって言ってるのにね結局そういうネット販売の方がね助けるじゃんことになるじゃないかみたいな感じで言ってけどまあでもね時代がそうなっちゃってるからねまあ,あれじゃない税金取るしかないんじゃないのなんとかしてね日本はね今ねあの彼ら税金払ってるらしいからね某あの企業は。まあ、店閉めるってなったらしょうがないよねでもネットで買うしかないんだからね私もどれぐらい見ついてるか<笑>そのネッ,トネット販売に<笑>ネット販売の企業さんにどれぐらいあのお布施してるか知らんけど<笑>だって便利だもんなんか一周編めると思ったけどどうかなやばいいい感じあれ<笑>あれ足りなかったら戻りますやっぱ足りないっす戻りますそういうわけで、えー、取ってよこれからつけていこうと思います。はい。方針変更。はい。結局、えー、一周は甘ず、このまま、取っ手をつけていきたいと思います。で、取っ手なんですけど、えー、と、さっきも言った通り、えー、と、この、リフ編み、んリフ編みでやっていくんだけど、えー、と、つける場所ね、まずつける場所を決めよう。でどうやって編んでいくかってリフ編みって言ったけどまあリフ編みってほら2段編んで1つのお花になるけどまあ1段だけですわ要はね半分1段だけで取っ手を作っていこうと思います取ってん持ちてそうね持ちてでどこにつけるか半分これがね36目なんですよ全部で36目なので8で、えー、全部18でしょ割ってで3分の1が6でしょ12345でつける場所は6番目。こっから6番目ここにつけようかなと思ってるんでこうでいくと6番目につけたいからこうだわこうこういう位置でこっちから数えて123456で間123456置いてここにまず入れるでしょで方向としてはまず内側にあのリフ編みのなんつうの作り目みたいなやつを最初に入れてでもう一回こっちから今度一時で編んでいくうんそういう感じなんか往復してこう回してこうやって編んでいこうかなと思ってもちょっとそれ難しいんであの難しいっていうかちょっともしかしたらできないかもしれないのかよくわかんないけどちょっとできなそうなんでなので123456でしょここ123456ここ。で、向こう側もこっから出てで123456ここに戻ってくるこんな感じじゃあねちょっとやっていこうと思いますこれをねどうやっていくかっていうとまずここで1あそうだえっ、ー、とね図を見せよう書いたんだよいろんな種類を考えてじゃんこれねはい<笑>で結局この黒黒の部分こんな感じで編むことになったんで内側が6個でまず1234567888個8個作り目をしてつないでであとは外側からまたもう一回こっちから出てビャーっとつけていくそんな感じでやっていこうかなと思いますなのでとりあえず8個初めてやるよこんなことっていうか、過去作ったことないもんね、これで
うまくできるかな1234じゃねえよ<笑>なんで4とか言ってんの3だよ8つ目ここに入れてでここにこのままこのままくっつける引き抜いてき抜いてくっつけるこれで OK でこれで一回ちょんちょん切ってここはこれで終了で次次こんな感じねこんな感じでで次ここからつけていきますこうなってこうなっていくからねはい12312でこここの方向12これでいいんだこうするとはいねこういう感じこういう感じでどんどんどんどんつけて伸ばしていきますこれでここまでこういう感じこういう感じでちょっと取っ手をつけてでここがこう今度ここから横に行くからここはえっ、ー、とこうなってこうなるから1 2,3 でこうなって 1,2,3 で2個ここは2個こう2個で締めるね二2個で締めるで、あとはここまた横こうやっていくからえっ、ー、と123だね3123で123でこうだね12こういう感じこれで曲がっていくんじゃないうまいこと次も31ねこういう感じでちょっとカーブしたでしょここがこう来てこう来てここに5つ花びらがあってあと4つ4つってかまあ三角三角三角三角みたいなねこんな感じでいい感じじゃないこんな感じで次ここが1になって12312321234こうしようこうなってこうなってあ二2個か2個だなはい2個です同じだからねこっちの角っことねで2個で次が3一、角っこが二、まっすぐのところが三だからね基本ねこれであとここが三は確実四だねここ多分四でいきます一、三、あら、三でここ一番最後ここここをつながなきゃいけないのでここに123でこれで終了じゃねって思うんだけどほれこんな感じ
つながったどうすか合ってる合ってる合ってる合ってるすげえ合ってる<笑>びっくり自分でもびっくりこんな感じねこんな感じで取っ手がつきましたこれはね同じものをもう一個こっちにつける感じおい立派な取っ手じゃないちょっとちょっと大きすぎっていうぐらい立派な取っ手どうすかもう一個つけてから言うよってね話だけどねいいんじゃないここニコにしなくてもよかったかなあまた始まったって二個つけなくてもいいかもね一段でもいいかもねでもねちょっとじゃあもう一個の方それでちょっとやってみようかと思いますここ今ね二段こうしてるけどね二段にしないで一段でこっちは編んでみるでそれでいいかなと思う方にしようかな編んでみなきゃ分かんないからねうんというわけでちょっとまたこれ逆の方はこっちの方は一段でちょっと編んでみようかなと思いますその後ねどっちがいいか選ぼうかなということでえー、とじゃあねこれでねこんな感じで進めていきます。というわけでえっ、ー、とですね結局一段ここを一段にして編んできましたでその都合上ここの間を5つにしまして最初6つって言ってたんだけど5つにしてで最後ここまで12345いいんだよね最後ここまで来ましたねなので6つ。えー、と11かこの間11この間11っていう感じでねこうなってるんだけどじゃあね最後のここつなげていきますでこれで完成123でしょで1三。で。一。二。三、で、最後はここ。ここに。ちょっとこれ。ちょっとここでほかっとくか。で。一。二。でこれで4つね四4つ4つを引き抜いて4つを引き抜い引き抜い引き抜いてあれ引き抜いてなんか来たよ一緒に引き抜いてほらこれでいいねはいよっとで終了はいでちょっとこれで終了でございますはいこれで終了なんでこれが短いかえーとですねこれねちょっとね最初ねこっちをね6個ここの間が6個ついてたね六6個ついてたからとりあえずこれをここを5個にして付け替えたんでもう切れてますすでにはい。<笑>つけてうーんって考えてでやっぱここのがいいやと思ってそれでね今ねここにしたんだけどでこれで終了です。ね、で最初で、まあ、こっちはもう糸処理してあるんだけどなのでこっちで決めたんでねであとここ糸処理するだけなんだけどで最初ここね全部縁をね取ろうかなと思ったんだけど結局ね縁取りはしないまんま。こののままの方が可愛いかなと思って縁取りをねこう細編みでしちゃうとこうせっかくのモコモコが潰れちゃうんでこの厚みがせっかくねあるのに潰れちゃうんでやめたやめたいろいろ考えてなのでこれで終了あと糸処理して終了ですでここを何回かこうぐるぐる回して入れてでちょっとこうもっこりもっこりじゃないよ<笑>もっこり<笑>もっこりじゃなくてふんわりさせといてであとはこの中に適当に沈めていくこんな感じでこんな感じでいいんじゃないかなと。いやー結構ね途中ねいろいろ試行錯誤ね
しましたね今回はねしたけどなんとか終了しましたよこれではいであとは沈めてはい引っ張ればいいかねでこいつはどこにしようかなちょっと待ってねうんでこいつもどっかにここに沈めていこうか縁のところにでもねこうやってこんな感じで沈めていこうかなじゃあはいこういう感じで紛れ込ましてで最後沈めるこんな感じでよし抜けてないこんな感じはいでピプッと引っ張ってはいこんな感じはいこれで出来上がりました一応はい出来上がりました、ね、これちょっと片付けてポイポイとねこれで一応こんな感じね結局2段ではなく1段でつけて間を5つに変更して取っ手をつけました取っ手じゃないよ1 2 3 4 5で1でしょ1 2 3 4 5で1はいバッチリどんな感じでしょうかこんな感じでいかがですかねねこんな感じで割と自然な感じでここはねどうしてもねほらどうしてもほら普通に編むようにはつけられないんでちょっとちょっとなんとなくあれだけどまあでもね自分で使うものだしそんなに目立つわけでもないのでいいかなとねこれが嫌なんだよねだからここのなんていうの最後に終わりにするときに4つで入れるんだけどどうしてもここはねそれができないんでしょうがないというわけではいここに、えー、系統を用意してありますはいなのでちょっと系統入れてみますわ、ね、こんな感じで次に使おうかなって思っている系統たちをちょっと持ってきてありますんでこの辺使って次なんかやろうかなと思ってるんだけどはいどうすかこんな感じではいというわけでね今回はね、えー、こんな感じで。完成っていうかさちょっとサイズ測ってないじゃんサイズサイズねサイズサイズサイズ縦1 3センチ幅幅約2 2センチはいでえっ、ー、と持ち手合わせての高さも測っとくか1 9センチ1 9センチはいこんな感じですではね今回もね、ここまでご覧いただきまして、どうもありがとうございました。とにかくね、2本にまとめようと思ったら1本がね、ちょっと動画長くなっちゃったんで、次回からはもう少し短めに編集していこうかなと思います。なんせおしゃべりが多かったんでね、今回はね。すいません、どうも。すいません、本当にすいません。ではね、えー、ここまでということで、今回もありがとうございました。じゃあ、さよなら。